المهدي عليه السلام عيسى المسيح عليه السلام نعتبره نبي هل نعتبر المهدي عليه السلام نبي؟ No, he gave me the points of the question, right, okay. two points, okay. and all these questions are asked, were asked to him by no, other Christian, Christians. Christians. Yes. Christians. Yes, and you know, Hadur knows that Lebanon, the most of them are Christians. Yes. He says, who are the promised Messiah? is called Messiah. And where is Mary, his mother? Our, the, the Christian Messiah, his mother is Mary. And why he didn't come to the Christians and to the Jewish? who are waiting for him. Why did he come among the Muslims and to the Muslims? It's very interesting. Yes, yes. and uh -huh. what is the resemblance mm -hmm. between him and the original Messiah? Okay. We'll come to this question after we have translated it in the same order yes. in Arabic. And then, inshallah, we'll take it up one after the other, mm -hmm. point by point. The question is about the Messiah the يقول السؤال المسيح ابن مريم كان من الأنبياء فهل المسيح الموعود والإمام المهدي من الأنبياء وإذا كان المسيح الموعود هو المنتظر فلماذا ليست أمه مريم كما جاء في الأخبار والأحاديث أنه ابن مريم ولماذا لم يأتي للنصارى واليهود الذين ينتظرونه وإنما جاء من أمة إسلامية ليست منهم وما هو وجه الشبه بينه وبين المسيح الأصلي الناصري Now the question is generally asked or addressed to him by the Christians that background should be kept in mind they believe that Jesus Christ was uh, born out of Mary but was literally son of God. And as such, they believe he ultimately departed this earth and ascended to heaven. As against that, the Ahmadiyya belief is that he was a ordinary human being, ordinary in the sense of commonality of all beings are basically common, not in the sense of other ordinary meanings, other beings of the ordinary. He was one of the human beings. We had no, absolutely no character of God as distinct from human being. This is the Emily rule. He was born out of Mary, all right. The only thing we agree with is that he was not born according to the ordinary custom, but his birth was exceptional to it in the meaning that uh, he was born of a single parent, not of two parents. Now this is another discussion of whether it can happen or not. I believe not. it can happen, but rarely so. So we can only believe in such occurrence if God gives clear witness that in this lady's case she was pure and it was a single parent birth. Otherwise, other such ladies might have appeared in history, but nobody would believe them. So the human history doesn't record any other case of a single parent birth because such cases, even if they occur today, nobody is going to believe. That is the main problem. But because God has told us to believe. Now this is the background of Muslim belief as against the Christian belief. And he should inform them clearly of what we hold as to be the reality and what they hold to be the reality. Now we come to the questions itself. 
يجيب أمير المؤمنين على هذا التساؤل ويقول أن هذا السؤال عادة يقدم من المسيحيين ويجب أن نضع هذا في اعتبارنا عندما نجيب على هذا السؤال المسيحيون لا يقولون أن عيسى ابن مريم من البشر وإن كان مولودا من البشر ولكنه إله وأنه قهر الموت وارتفع إلى السماء في مكانه كإله ولكن الأحمديين لا يؤمنون بذلك وإنما يؤمنون بأن عيسى ابن مريم إنسان عادي ومعنى عادي أي أنه من البشر فيه الصفات البشرية التي تنطبق على البشر ولا يتميز بالصفات التي يتميز بها الله أو الإله عن البشر بهذه الناحية هو بشر وحقا هو لم يولد حسب العادة المعروفة من أبوين وإنما ولد من أم فقط يقول أمير المؤمنين هذه شيء يعني غير عادي ولكن ما دام الله سبحانه وتعالى قد شهد بذلك وأخبرنا أن أمه الطاهرة قد أنجبته بهذه الطريقة ولذلك نحن نصدقها ويقول أيضا أن هذه الظاهرة يمكن أن تحدث في الإنسان وإن كانت نادرة وقليل ما يمكن أن يصدق الإنسان مثل هذه الأمور ولكن الله سبحانه وتعالى شهد للسيدة مريم بذلك فنحن نصدق أنها أنجبته بهذه الطريقة وقد يكون هذا الشيء حدث من قبل ولكن لم نسمع ولم يسجله لنا التاريخ ولا يقبله الناس Again this is witnessed by scientists in other animals and also among plants single parent birth is possible scientifically in some cases but uh, let's not discuss that i'm just telling you that it is miraculous in the sense that god controlled it and especially made mary bear child without meeting any man and then gave witness himself it was so such an important deviation from the normal practices that if god had not bore witness Nobody would accept it. This is as it stands. Now I turn to the question of Hazrat Jesus Christ. What happened to him? Did he go to heaven or first of all his status? He asked me, according to the Christian question, <coughs> the old prophet you believe, the old, about old Jesus you believe him to be a prophet of God. What would be the status of the man you call is Jesus in uh, spirit and character. That is Mr. Ghulam Ahmed of Qadiyan. The answer to this question is already given by the Holy Founder of Islam himself, who in Hadith al-Muslim, describing the advent, re-advent of Jesus, son of Mary, says he, when he comes, he will be prophet of God, Prophet of God, four times in Hadith al-Muslim, the Messiah to come is referred to as Prophet of God. So that issue is no longer any issue to be debated because we believe in what Muslim had predicted and he is a Prophet of God. Otherwise, he is not a Messiah. Rasulullah has bound these two things together inseparably. If anyone claims to be a Messiah and says, I'm not a prophet of God, he must be a liar. Because the Rasulullah has spoken truth. And he says, the Messiah which I am promising you would certainly be a prophet. So this is opposition. But I'll turn to the second part of the question after this has been translated, please. يشير أمير المؤمنين أيضا إلى أن ظاهرة الإنجاب من أب من أم واحدة أو من والد واحد هذه الظاهرة موجودة في العالم عالم الحيوان وفي النبات تحت اسم التكاثر العذري أو بارتينوجينيسيس لكن هذه ليست موضوع موضوعنا الآن المهم أن الله سبحانه وتعالى قد شهد بطهارتها وبأنها أنجبت هذا الابن بهذه بهذا الطريق ثم بعد ذلك نعود إلى المسألة آه هذا الذي سو... نعرف أن المسيح ابن مريم كان نبيا هذه حقيقة ولكن الذي سوف يأتي والذي وعد النبي عليه الصلاة والسلام بمجيئه أنه سيأتي في روحه ويمثله ماذا سيكون 
أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال بنفسه في حديث مسلم الذي تحدث فيه عن المسيح ابن مريم عندما يأتي وسماه نبيا أربع مرات في هذا الحديث فكأنه ربط بينه وبين النبوة بحيث لو جاء إنسان وادعى أنه المسيح ويقول أنا لست نبيا إذا هو كاذب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المسيح نبي وسماه أربع مرات في حديث واحد أنه نبي إذا لا بد أن يكون المسيح المنتظر نبي الله would do that he's talking of the future messiah not of the past لغة الحديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن المستقبل عن هذا الذي سوف يأتي وسماه نبيا بعد أن يأتي and he will do this he relates he will do this task and then do this and do that and every time he mentions him he says نبي الله سما نبي الله will do that سما نبي الله will do that okay yes next Next part of the question. <laughs> yes. Uh, where, Why did where he come it? among the Muslims? Yes. Correct? Now, this is a very interesting thing. Again, the, we must refer to Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam because it is something which he told us that he would come among Muslims. So, There is no way out for a Muslim but to believe in that, that he would come among Muslims this time. We are awaiting Jesus Christ, not as a human being, as a prophet of God. They are awaiting him to visit them as a son of God, which is a mythical thing, which has no existence. So God in his wisdom has not raised them among the people who will fail to recognize him. If Jesus was born among the Christians who are awaiting him to revisit them in heavenly glory and descending like Son of God, because he was not that, because he could not come as Son of God, so his coming into a Christian world, into the Christian world, would be complete, a complete fiasco and failure. Nobody would accept him. To, you know, many people try to become Jesus. Nobody believes in them. They say, no, you are not son of God. We are waiting for a son of God. So what will be the purpose of that stupid exercise where nobody is going to accept him? So where he belonged, God sent him there, the religion of unity. And he belonged there particularly for another reason, which I'll explain after this translation. يقول الأمير المؤمنين ردا على السؤال لماذا جاء عيسى بن مريم بين المسلمين؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا عن مجيئه بوصفه أيضا نبي، ولكن المسيحيين لا ينتظرونه بوصفه نبيا، وإنما ينتظرون مجيئه بوصفه ابن إله. يأتي بهذا الهيلمان وهذا الفخامة والمظهر الذي يمكن أن ينزل بها فهو ينتظرونه في هذا المهرجان الكبير عندما ينزل بجسده كإله أو ابن إله من السماء تحيط به الملائكة وهذه الأشياء هذا المظهر غير واقع وغير حقيقي لأنه حسب إيماننا ليس ابن إله فهو لن ينزل بهذه الصورة ولذلك هم لن يصدقوا مجيئه أبدا إذا أرسله الله بصورة البشرية الإنسان العادي النبي وليس ابن إله ولذلك أرسله الله بين المسلمين حيث ينتمي إليهم لأنهم ينتظرون مجيء النبي وهو نبي Why among the Muslims? Why not among the Jews? That is the question. The reason, the answers are many. I'll particularly bring forth 
I present to you two important answers. Number one, after Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam had come, the Jewish religion was finished as a valid currency. It had already been buried in the past. In fact, after they rejected Jesus Christ, it was no longer valid as a living religion in which God would ever raise a prophet. So you can see the history of Judaism. After Messiah, no prophet has ever come among them. While prior to Messiah, there were, you know, the series, the procession of prophets, you know, coming everywhere. You turn a corner and there is a Jewish prophet. Why sudden change? Why this total, absolute vanishing of prophets from among them, absence of prophets? The obvious reason is once they have rejected the most important prophet which was promised to them, this is the Messiah, God wiped them off, rolled them back into the sheets of history. So what was the purpose of sending a Messiah to them? And again, the Messiah they are expecting, like Christians are expecting a Messiah of a different form, they are also expecting a Messiah of a different form. You know, they say the Messiah would come to deliver them from the yoke of the Roman Empire. But history has changed. Where is that Roman Empire? Where is that yoke? <laughs> so the Messiah who comes and says, all right, I have come to deliver you from the yoke of Roma, they would laugh at him, but this is a madman, you know, leave him alone. There is no room whatsoever for Messiah to appear among the Jewish people anymore. <laughs> With the permission of Hadur, yes, do they not ask themselves why before the Messiah yes, there were hundreds of prophets, <laughs> after the Messiah there is not even one prophet? I'll come to that okay. later on. Yaqul Amir al-Mu'mineen, لماذا جاء المسيح بين المسلمين وليس بين اليهود? الواقع أن الأسباب عديدة ولكني سأركز على سببين هامين. أولا أنه بعد مجيء المصطفى صلى الله عليه وسلم انتهت اليهودية كعقيدة صحيحة حية أصبحت عملة غير متداولة ولا يمكن أن يبعث الله منها أنبياء لأنها قد ماتت بعد يلاحظ أنه بعد سيدنا عيسى عليه السلام وهو آخر الأنبياء من بني إسرائيل لم يظهر بين اليهود أي نبي مطلقا وما المعنى إذا أن يرسل عيسى ابن مريم لهم وقد انتهت ديانتهم ولم يبقى لهم ما يبعث له نبي وهم أيضا ينتظرون المسيح ولكن المسيح الذي ينتظرونه ينتظرونه لينزل من السماء ليخلصهم من الاستعمار ومن العبودية الرومانية وقد جاءهم عيسى في وقت الرومان وكذبوه فكيف يأتي عيسى بعد ذلك الآن ليحررهم من الرومان لم يعد هناك رومان فهذه أصبحت مسألة غير واردة ولا يستطيع أن يأتي ويدعي هذا فلا بد أن يأتي من بين المسلمين. So if somebody says I have come to deliver you from the Romans, they will say you madman go to the to the you know this is what is madman's people you know but now the house of where they keep the madman. Maristan in Arabic. Mental hospital or yeah. where is there another, yes. another word in there? He says, if a person who says that he is a Messiah and said to them that he came to deliver them from the Roman, they said to him, you are a madman, go to the Mustache of the Majanin, because there is no Roman Roman in the middle of them. Now, another reason why Islam, a prophet of God must come in a live religion. His to perform something in future. So why should he attach himself or God should relegate him to the past things when he is coming to perform a, pers a purpose for the future of mankind? So he must appear in a living religion. That's the only way where how the prophecy of Jesus could be fulfilled for his re-advent. The only open road was Islam. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. That's a declaration. So this is the only road available, only highway 
where a prophet could land if he was to come from anywhere, or where his prophet was to be born, as we believe. يقول أمير المؤمنين السبب الثاني أن النبي الذي يأتي لا بد وأن يأتي ليقوم بمهمته في دين حي في دين يمكن أن يخدم المستقبل لماذا يرسل الله شخصا ليتناول أمورا من الماضي وقد انتهت ولم يعد لها أي فائدة بالنسبة للمستقبل والطريق الوحيد المفتوح هو طريق الإسلام لقد أخبر النبي القرآن أن هذا الدين قد اكتمل عندما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا هو تمام الدين الذي ارتضاه الله فإذا جاء نبي لا بد أن يأتي ليستخدم هذا الدين ليعمل بهذا الدين ليحيي هذا الدين وليس دين آخر قد انتهى أجله Another very important reason why he was sent in Islam was that uh, not only Jesus Christ had promised his re-advent, but with reference to the present age, we call latter days, many other prophets of God had promised a revisitation to the earth, like Krishna, like Buddha, many other prophets spoke of their coming again. So this is the important issue we are facing today. It's not just a question of Jesus. Why should he have come to Islam? It's a question also of Krishna. Will he not come? Or and if he was also a true prophet of God, where would he come? Among Hinduism? Of course not. Because if Krishna comes among Hinduism, the Buddha comes among Buddhists, a fight will ensue among prophets of God calling to various paths and different opposing paths. It's unbelievable. The important thing is, whoever comes in whatever name, he comes from God. And whoever comes from God does not come to create greater rifts, but to bring back to the unity. Mm -hmm. So it has to be one single person under different titles. That is the reason why not only Messiah, but all other promised reformers must have been born in the Ummah of Hazrat Muhammad because if they were brought back from the past, they were not born in the Ummah under the title, then God would have to weld them together and put them into melting pot and make a new man out of. Like the Kufari Makkah, the, the Quraysh, they used to object against the concept of oneness of God. They say, it has Prophet Muhammad put them together and molded them together into one nila. So that would happen to all the prophets who would come differently from different backgrounds and different history, parts of history. This is not conceivable. This is all absurd. So he had to come. Jesus, not only Jesus, whoever was to come, he was to come bearing the title of Jesus, the title of Zoroaster, the title of Zaratashta, as we call it, the title of Buddha, the title of Krishna, and the title of all other prophets who have promised to come. Under Hazrat Muhammad Rasulullah Because after him, no new law could be, come, to, could be sent. No new law could be brought. So, what, whoever was to come, Number one, it was a must for him to be born in the Ummah, Muhammad Sallallahu to be given the title of all those prophets which were promised to mankind variously. And number three, this is very important, to fulfill the prophecy of the Holy Quran, where is a Rasul Uqqata. A time would come when the prophet will be re-raised, not separately, under Hazrat Muhammad Sallallahu to prove what? To prove that all when the Holy Quran claims that he is Khatam al Nabiyin, he is the supreme among the prophets, a proof will appear in the world where the representation of every prophet would take pride in being his servant, not superior to him in the form of son of God. 
So this grand scheme of Allah does away with all the possible problems which confront us if we understand the prophecy literally as other people do. So the is a Rasul Uqatat, the prophecy has been fulfilled in one man who claims to be Krishna, who claims to be uh, Messiah, who claims to be Zatashtra and says, I am all that, but a humble servant of Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, the grand and everlasting master of religion. What a beautiful scheme, understandable. So Jesus had to be a part, particularly, because in the latter days Jesus was told by, the people, by a large number of people to be superior to Hazrat Muhammad Rasulullah being the son of God. So if real Jesus comes in the form of somebody born in the Ummah and says, son of God? What do you mean by God? I am a human being and a servant of Muhammad Rasulullah And then if the similarity, similarities between him and Jesus Christ prove the point that he is really the representation of Jesus Christ, folded and finished. Right? Yes, sir. The Amir Mumlin in في الزمن الأخير في الأيام الأخيرة هناك كريشنا هناك بوذا هناك زردشت كل هؤلاء وغيرهم من المجددين أو من الأنبياء سوف يأتون لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى أن يرسل هؤلاء الأشخاص كل وحده إذا إذا جاء هذا وجاء ذاك وتعددت هذه الرسل المصلحة المجددة فلا بد أن يحدث انقسام خطير في العالم والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يفعل ذلك بالعالم وإنما يريد أن يجمع العالم كله في دين واحد وفي رسالة واحدة هي رسالة الإسلام ولذلك هذا الذي سوف يأتي لا بد أن يجمع في شخصه كل هذه الصفات الأمة الإسلامية الدين الإسلامي والأمة الإسلامية هي الأمة الحية التي فيها الدين الحي فلا بد إذن وأن يولد منهم ثانيا لا بد أن يجمع في صفاته صفات كل هؤلاء الموعود بظهورهم في الأيام الأخيرة وأن يحقق نبوءة القرآن التي تقول وإذا الرسل أقتت أي كان لها موعد محدد تقوم فيه هذا ليس يوم القيامة وإنما هذا يوم قيامة الدين عندما تظهر هذه الأنبياء لا تظهر منفصلة وإنما تظهر في شخصية إنسان واحد يجمع بين كل هذه الصفات هذا الإنسان يكون خادما وتابعا لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم الذي اجتمعت فيه كمالات النبوة كلها فإذا جاء هذا الشخص وأثبت أنه فعلا صورة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وبوصفه خادم له وبوصفه تابع له وليس بصفة ابن إله فهذا مما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وأن الإسلام هو الدين الصحيح الحي الذي يجمع العالم كله تحت راية محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء هذا الشخص وأثبت وجه التشابه بينه وبين كل هؤلاء وقال أنا المسيح وأنا زردشت وأنا, وأنا كريشنا وأنا بوذا وأنا كل هؤلاء الموعودين جئت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا المسيح قبل كل شيء إذا يقول الناس أنت المسيح وأنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألست ابن إله هذا ابن الإله غير الواقع غير الحقيقي الذي لا يمكن أن يحدث And another part of the question left, or have we covered this? Yes, what is the, the point of the similarity? Yes. The similarities are very, very obvious and uh, pronounced, evident. Number one, 
the holy quran speaks very clearly of similarities between Mo- hazrat moses and hazrat muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam and the bible also speaks of a simil- of similarity between hazrat muhammad sallallahu alaihi wasallam and moses the way the bible says in its tisna that is uh, deuteronomy is uh, deuteronomy it says that i will raise a prophet from among thy brothers like unto yourself this was a promise made to moses by allah mentioned in in the torah and the holy quran speaks as if in answer to this kama arsalna ila firaun rasula now we have fulfilled the promise we have sent thee o muhammad like we sent <coughs> moses before to pharaoh and so the similarity is complete a promise is made fulfillment of promise is announced pronounced by the holy prophet as allah commanded him that but <coughs> both brought a new law and this was also prophesied that muhammad sallallahu alaihi wasallam would bring a fiery law a powerful sharia and moses also brought a new law so the second from similarity the people of moses became hard hearted in the end of the time of the ummah and became superficial in their attitude to religion they had you know large beards and shaven heads and long robes and mentioned god and went to the synagogues and spent their lifetime in study of bible but in their heart they were completely empty of truth and fear of allah so like walking zombies like the dead bodies walking like live bodies but not live mechanical form of existence is what is mentioned here the similarity between uh, uh, no I'm, i'll come to the similarity this was to happen to these people of moses the holy quran speaks of this thumma qasat qulubukum thumma qasat qulubukum thumma qasat qulubukum we forgive you this time that time that time that time but you wouldn't reform <laughs> you continue to get hardened into peep things like stone now this is what we know from the quran what happened to the people of moses let us hear from hazrat muhammad sallallahu alaihi what would happen to his ummah later on he says they would become like jews like a sh- part of the shoe is resembles the other part of the same pair the mushabihat the similarity would be so complete that whatever crimes the jews would have committed earlier were com- had committed earlier the same crimes would be committed in my ummah he speaking of the similarities between the ummah as well like he was similar to moses so similar things were to happen to his ummah so much so that he says that the jewish people earlier got divided into 72 sects so will my people be divided into 72 sects but the 72 sects also had a message of hope when jesus came and he created the 73rd jama so also has muhammad sallallahu alaihi wasallam tells his ummah when these 72 sects have appeared i mean people is the world of islam has got divided then a 73rd jama would appear if the similarity similarity between hazrat muhammad sallallahu alaihi wasallam and hazrat musa is complete to this degree why shouldn't a messiah come in this because the recipe for treatment of the jewish people as described in the quran was messiahhood it was not an ordinary prophet a different phenomenon similar to prophethood but also distinct in its own nature 
Masihiyat was the answer to the hard-heartedness of the Jewish people. So if the Muslims would also become like that, and they must become because Asdaqo Sadiqeen Rasulullah has himself foretold us, has foretold about this. So what should be the answer? The same if there is a similarity. Like God treated the diseased Ummah of Hazrat Moses, so if this Ummah was to be diseased as prophesied by prophesied by Muhammad, the same recipe was to be tried and successfully. And you know, this is exactly what Rasulullah himself has prophesied. Now you understand the meaning of the prophecy about the Messiah to come? Among these people, a Messiah was destined to come, to cure them, and to bring them to new life. And the same thing, the same treatment was to be meted out to him, as was meted out to, uh, to the Messiah of the earlier period by the Jews of the early period. But let's first finish the translation. Now, الآن ما هو وجه التشابه بين المسيح ابن مريم وبين المسيح الموعود الذي يأتي في الأمة المحمدية؟ يقول أمير المؤمنين ننظر أولا في التشابه بين سيدنا موسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم بين مؤسس الأمة اليهودية الذي جاء فيها المسيح ابن مريم وبين مؤسس الأمة الإسلامية التي سيأتي فيها هذا المسيح الموعود. يقول أن القرآن قد تحدث عن وجه الشبه بين سيدنا محمد وبين سيدنا موسى وأيضا الكتاب المقدس تحدث عن هذا التشابه في سفر التثنية عندما قال أقيم لهم نبيا مثلك من بين إخوتك فهو مثله ومن بين إخوتي أي من بين العرب القرآن أجاب على هذا ورد على هذا السؤال عندما قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولة النبوءة موجودة في الكتاب المقدس الإعلان بذلك جاء في القرآن إذا هناك شبه بين سيدنا موسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم أول شبه بينهما أن كل منهما جاء بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة نارية قوية منيرة مضيئة أيضا جاء سيدنا موسى بهذه الشريعة قوم سيدنا موسى مع مرور السنين تحجرت قلوبهم وأصبحوا مظهريين يهتمون بتربية اللحية وبالملابس المزركشة ومثلها والحفلات الدينية ومثل هذه المظاهر التي نراها كثيرا في هذه الأيام ويدرسون التوراة في المعابد لعشرات السنين ولكن قلوبهم كانت متحجرة خالية من التقوى كأنهم مومياء متحركة أو كأنهم إنسان آلي يتحرك ليس له قلب وليس له فكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أيضا سوف يحدث في أمته وقد تحقق وحدث لأنه قال أنكم سوف تتبعون سننا سننا من كانوا قبلكم حذو النعل بالنعم أي أن كل خطأ وكل جريمة وكل شر ارتكبه اليهود والنصارى من قبلكم سوف تقعون فيه وترتكبونه وإذا كان النصارى اليهود والنصارى قد انقسموا إلى 72 فرقة أيضا المسلمين انقسموا إلى اثنين يهود الوطن. اليهود الوطن. اليهود فقط انقسموا إلى 72 فرقة فإن المسلمين أيضا سوف ينقسموا إلى 72 فرقة فإذا كان للأمة الموسوية قد جاء المسيح ليجمع هذه الفرق ويوحدها في فرقة واحدة ناجية لماذا لا يكون هذا أيضا للأمة الأسلامية وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي في أمته من يكون الفرقة رقم 73 ليجمع فيها تكون هذه الفرقة الناجية التي تجمع الفرق كلها في تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم وليس كلها He would take people from among them and make a united community himself he would take some from this sect, some from Sikh sect. People will join him from all different sects. No. And then a new Ummah would be born of Muhammad Rasulullah which would be on the right path. No. هذا الآن أوضح. 
اذا هذا الذي سوف ياتي سوف يتبعه وينتقي ويستخلص من كل هذه الاقسام الثلاثه ال 72 نخبه منهم تنضم اليه وتتكون منهم امه جديده هي رقم 73 وهي الفرقه الناجيه ان شاء الله هذه الوصفه التي قررها الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل كان فيهم أنبياء كثيرين ولكن النبي الذي جاء لينجيهم كان المسيح أي بالمسيحية وليس فقط النبوة أيضا الذي سوف يعالج أو الموصوف ليعالج الأمة الإسلامية وانقسامتها هو أيضا المسيح لأن المسيحية هي نوع من النبوة التي تعالج تحجر القلوب وقساوتها وبعدها عن الروحانيات ليس فقط بالتشريع وبالقوانين وبالمحفوظات وإنما بإلانة القلوب وبإقامة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى هذه الوصفة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت كل هذه الشروط تحققت في الأمة المسوية والنبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق الصادقين فإذا كان قد أخبر بذلك فلا بد أيضا أن تتحقق وأن يأتي المسيح لعلاج هذه الأمراض في الأمة الإسلامية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يتعلم هذه الحالة ماذا سيحصل ماذا سيحصل في الأمة And he says, Sayyati ala nas e zamanun la yabqa min al Qurane illa ismuhu. Rina, la yabqa min al Islame illa ismuhu. Wa la yabqa min al Qurane illa rasmuhu. Masajiduhum qamiratum. Wahia kharabum min al Huda. Amiratum. Wa kharabum min al Huda. And then he says, Ulamaohum Sharru man tahta adhimi sama. And then he says, Minhum tukhrijul fitna. Tukhrijul fitna. Tukhrijul. Min indihim tukhrijul fitna. Wa fihim ta'ud. He says it unfortunately, you know it is implied. A very tragic time is to come when Islam will be left only in name. Quran will be left only for writing, beautiful writings in gold, silver, this and that. And Masajid would be maybe apparently to look at would be filled with people, no harm. But kharabum bin Lata, empty of guidance and truth, no guidance of God. What sort of ulama would there be at that time? Could they do something for the ummah? The answer is no. Ulamaahum sharrum an tahta adhini sama. What could they do for the ummah? Min hum takhrujul, min indahim takhrujul fitnatu. Wa fein ta'ud. All problems and chaos and, you know, bad thing for the ummah would emerge from them. They would lead the Ummah to one destruction and then another. And ultimately they will swallow these things back. Now, the question is, will Masih come before this or after this? If he is to come before this, then what is, will he come to do all these bad things? He must come after this has happened. The question is, has it happened or not? Look at the state of Islam. How divided the ulema. How vicious they have become in their attitude in, uh, you know, agitating Muslims to fight against other Muslims. All the jihad that means to them is to call this firqa is wrong, that firqa is wrong. The Sunnis should attack Shia, the Shias should do, do away with them. Wahhabis should kill the Brailvis and Brailvis should kill the Wahhabis. So go on, fight among yourselves. If God gives you Palestine at last, tell them that no, this leader is not a true Muslim. Let us fight among ourselves. The time to fight the Jews is over. Now is the opportunity with the grace of Allah to fight among ourselves. Is this Islam? 
has it not happened? Let us say, they say, no, no. We are the pious ulama, and the bad ones are to come. If this is the face of pious ulama, what would be the face of the bad ones to come? Imagine. Unbelievable. <laughs> Has not enough happened to Islam? Where do they hold an honorable position in the committee of nations in the world? Where can they can, they can take their rights if somebody tries to usurp them with force and power. They have fallen into such a state that every Tom, Dick or Harry of the non-Muslim world can commit cruelties of the worst type against the world of Islam and they can't answer it. And yet they say that prophecy is not fulfilled, got fulfilled. The much worse days are yet to come. We are living in the time of Umar Ulamai Salaha. Allah bless you. Uh, Al-Quran Al-Kareem Qad dhakara Hal al-Yahud Qabla al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam Bi'annahum Qasat qulubukum Wa thumma qasat qulubukum Fahiyaka al-hijara Aw ashad Qaswa Ashadu qaswa Al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam Wadda halana Dalika fi hadithihi Bi'annana Bi'annal umma al-Islamiya Sawfa tattabi'u Man kana qablahum Wa yazidu al-amra wuduh Fi hatha al-hadith Al-ladhi yakul يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه جرد اسم ومظاهر وأشكال ومن القرآن إلا رسمه يطبعون هناك مطبعة خاصة للقرآن الكريم تطبعه بماء الذهب وبخطوط جميلة وبتجليد رائع ويوزعونه على الحجاج وعلى الناس وهدايا فقط هذا الذي يصنعون مساجدهم عامرة مساجدهم فخمة وكبيرة ويدخلها الناس بالآلاف ولكنها وهي خراب من, خراب من الهدى أي أن هذا مظهر ولكن الهداية الحقيقية التي يدخل المسلمون المساجد ويخرجون وقلوبهم مملوءة بالهدى والصلاح والهداية والعمل هذا غير واقع لماذا ذلك؟ أليس هناك علماء ليعلموهم أليس في هذه المساجد خطباء يعلمون الناس الحق والصدق يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم هناك علماء ولكن علماءهم شر من تحت أديم السماء سبحان الله العلماء في ذلك الوقت الذي يصيب الإسلام هذه المصيبة هم شر الناس هم سبب هذه المصيبة يقول النبي من عندهم تخرج الفتنة هم أس البلاء هم الذين يفرقون الأمة هم الذين يملؤون قلوب الأمة بهذه الأحجار التي يضعونها فيها منهم عند من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود إذا عندما يأتي هذا المسيح هل يأتي قبل ما قبل أن يحدث ذلك لو جاء لمنع ذلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا لا بد وأن يحدث الآن هذا كله حدث ولا بد أن يأتي المسيح ليصلح هذه العيوب أو يستخلص من هذه الفتنة أولئك الصالحين الذين ينضمون إليه إذا هؤلاء الناس يقولون لا هذه الفتن لم تحدث بعد وأن الحال ليس كما يقول هذا الحديث هل هذا صحيح؟ ننظر في حال الإسلام هل الأمة الإسلامية هي الأمة الإسلامية التي تعمل بالإسلام أو التي فيها رمق من الإسلام؟ إن الذين يثيرون الفتن ويجعلون المسلمين يقتل بعضهم بعضا ويتقاتلون لا يقاتلون العدو ولا يقاتلون الكفار وإنما لا يجاهدون إلا أنفسهم هذه الفرقة تحارب هذه الفرقة هذه المجموعة تحارب هذه المجموعة أليس أليس هناك فتنة أشد من هذا إن حال المسلمين اليوم هو أسوأ حال هم في الدرك الأسفل بالنسبة للأمم الأخرى هل بعد ذلك يمكن أن نقول أن العلماء هم علماء الخير الإسلامية لا تزال بخير إذا كان هؤلاء هم علماء الخير فكيف يكون إذا علماء الشر أو علماء السوء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون حال الأمة الإسلامية إذا كان هناك ما هو أسوأ من ذلك إلى أين نذهب بعد ذلك نحن الآن في قاع المجتمع العالمي نحن الآن أضعف من على الأرض وأفقر من على الأرض وأحوج من على الأرض 
تستطيع أي دولة أن تؤذي أمة إسلامية وأن تنتهك أعراضها وأن تهاجمها ونحن نرى الآن ماذا يحدث في البلاد الإسلامية ولا يستطيع أحد من هذه البلاد الإسلامية أن يمع يفعل شيئا أو أن يمد يده ليغير هذا الواقع فقط اجتماعات وكلام مثل هذه الأمور التي لا تغير شيئا من الواقع إذن هذا هو الحال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد تحقق كلمة كلمة وحرفا حرفا ولا بد إذا من أن يكون هناك المسيح الموعود الذي يصلح هذه الأمور. Now this was the similarity between the founder of Islam and the founder of Judaism and the followers of Moses and the followers of Hazrat Muhammad. So far we have been talking of similarity between the two. Now coming to the similarity between Hazrat Mirza Ghulam Ahmad and Masih Mahmud to Hazrat Masih Nasri, son of Mary who was born in the Ummah of Hazrat Musa What are the similarities? How can we say that he is reborn in spirit? So I am coming to that now. The long list of similarities. <coughs> Number one, Musa brought a new Sharia. So also Hazrat Muhammad Rasulullah Hazrat Isa did not bring a new Sharia. Not a single jot was changed by him from the Torah. When the Jews accused him of changing the teachings of the Torah, he said, No, I have not come to ch change a single jot of the books, of the book before me. I have come to realize it, to make it realized, to perfect it means, it has been translated as perfect, that I have come to fulfill the prophecies and enact the teachings to its perfection. You are not doing it. This is exactly what Musa Maudil Islam said. He said, I have not come to bring any new law. I have not come with the authority to change a jot of the Quran or a jot of the Sunnah. I have only come to perfect it. That is, the parts of the teachings which you have forgotten or distorted or started implementing wrongly against the wish of the Quran and the Sunnah, under guidance from Allah, I am going to rehabilitate those lost values to its original purity. That is one similarity. But I'll speak of others. قد تحدثنا أو تحدث أمير المؤمنين عن وجه الشبه بين الأمة الإسلامية والأمة الموسوية أو اليهودية بين مؤسس الأمة الإسلامية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين مؤسس الأمة اليهودية سيدنا موسى. يقول إن سيدنا موسى كانت له شريعة وأن سيدنا محمد له شريعة. عندما جاء سيدنا عيسى في الأمة الموسوية لم يأتي بشريعة وعندما اتهمه اليهود بأنه جاء لينقض ويغير في الشريعة قال لهم لا أنا لا أغير كلمة ولا حرفا واحدا من الشريعة وإنما أنا جئت لأتممها أي لأحقق ما جاء فيها ولأصحح لكم ما أخطأتم فيه ولأعرفكم الشريعة المعرفة الكاملة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم له شريعة القرآن والسنة وعندما جاء سيدنا مرزا غلام أحمد المسيح الموعود الذي نؤمن بأنه المسيح الموعود والإمام المهدي اتهم بأنه جاء لينسخ كذا ويغير كذا من الشريعة الإسلامية فقال لا أنا لم أأتي لأغير حرفا واحدا من القرآن لأن القرآن لا يتغير منه حرف ولا أغير شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ألغي أحاديثة لا إنما أنا جئت بهدي من الله تعالى لأعيدكم إلى هذا القرآن الصحيح وإلى هذه السنة الصحيحة ولأصحح لكم الأخطاء ولأبين لكم المفاهيم ولأكمل لكم المعاني التي تاهت عنكم أو ضاعت منكم أو نسيتموه نسيتموها ولم تستخدموها ولا تستخدمونها إلى الآن هذا هو وجه الشبه الأول Now why did he come at all if he was not to change the Quran he was not to change the Sunnah why did he come? The question is, why did Messiah come? 
when he was not to change. The Holy Quran has answered. He said he was not, he had not come to change, but people who were accusing him of change, they had changed the meaning of the teachings. Yuharrifun al kalema mawade, interpolating, hiding things, showing things. So it was the ulama before Messiah who had changed. So a, a guided mess, messenger had to come to rehabilitate the teaching and perfect it in its original form. This exactly is the purpose of this Messiah and that is the second Muslim Maslat. وجه الشبه الثاني إذا كان هذا المسيح ابن مريم في الأمة اليهودية قد جاء ولن يغير شيئا من الشريعة فلماذا جاء هو أجاب في في الكتاب أنه جاء ليكمل القرآن أيضا وضح هذه المسألة وقال إن الناس قد تغيروا الشريعة لا تتغير الناس هم الذين تغيروا ووصفهم بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه الكلم موجود التوراة موجودة وتعليم الله موجود ولكنهم يحرفونها بمعنى أنهم يغيرون مدلولا أو يستخدمونها الاستخدام الخاطئ أو يبالغون أو ينقصون هذا التغيير جاء المسيح ابن مريم ليصححه وليعيد اليهودية شريعة الإلهية إلى ما كانت عليه هذا أيضا هو ما حدث في الإسلام وهذا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من إن علماء السوء وإن الناس سوف يحرفون الكلم عن مواضعه وعندما يأتي هذا المسيح هو ليعيد هذه الأمور إلى وضعها الجديد التي كانت عليه عندما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة نقية خالصة من الشوائب ومما أدخله هؤلاء العلماء and another mamaslat or similarity is uh, between the time, mamaslat of age. You see, Hazrat Isa alayhi salatu wa salam appeared 1300 years after Hazrat Musa on the head of the 14th century. So exactly 1300 years after Hazrat Muhammad sallallahu alayhi salam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad appeared as peace be upon him as the promised Messiah. And again, another very important Muslim, Hazrat Moses had the prophecy with which he came, that is prophethood, established that Sharia in his lifetime. And the victory was uh, rapid. So also Hazrat Muhammad completed his task of establishing the law which he brought under his supervision in his lifetime. He was not called back by God until he had performed this task. But not so with Jesus. He could not complete his mission during his own lifetime. And the victory was granted to him slowly, slowly after a long sacrifice of generation after generation until it took hundred years to emerge victorious among the people to whom it was addressed. So this exactly was to be the, the similarity between Hazrat Muslim Mother Islam and the old Messiah. The Muslims sometimes say, Where, why has he not become victorious up to now? Hundred years have passed. I point out, if he had succeeded within one hundred years, how could be he be similar to Messiah? He and his people are to yet are yet to suffer at your hands. And we are ready for that. يقول أمير المؤمنين أن هناك أوجه شبه أخرى منها مثلا التوقيت أو العصر. نحن نعرف أن سيدنا عيسى ظهر بعد سيدنا موسى بثلاثة عشر قرنا أي أنه ظهر على رأس القرن الرابع عشر بعد سيدنا موسى. كذلك المسيح المحمدي الإمام المهدي ظهر بعد ثلاثة عشر قرن من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على رأس القرن الرابع عشر ثم هناك أيضا وجه شبه آخر أن سيدنا موسى جاء بشريعة وقد أتم شريعته في وقته أثبتها وعلم قومه واستقرت في حياته كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعته واكتملت 
في وقته لم يلقى الله إلا بعد أن انتهى القرآن وبعد أن علم الناس كل شيء وبعد أن أصبحت الجزيرة العربية الإسلام مستقر فيها والشريعة مستقرة فيها ولكن المسيح ابن مريم عندما جاء لم يتمم مهمته في زمنه وإنما هو وضع البذرة وبعد ثلاثة قرون من الكفاح ومن الاضطهاد ومن الشقاء أصبح أصبحت المسيحية هي الدين الرسمي للدولة الرومانية وانتشرت المسيحية أي أن مهمته قد اكتملت ونجحت وأثمرت بعد ثلاثة قرون يقول الناس ويتساءلون هذا المسيح المحمدي هذا الإمام المهدي الذي جاء لماذا بعد مئة سنة لم تنتشر الأحمدية في العالم ولماذا لم تنجح مهمته النجاح الكامل يقول إن هذا هو وجه الشبه بينهما أنه لا بد وأن تمر مهمته بهذا التعب وبهذه الأمور التي يجب أن نعانيها حتى تكتمل وتثمر إن شاء الله بمثل ما حدث للمسيح السابق فهي لا تؤتي أكلها في يوم واحد وإنما بعد وقت إن شاء الله المسيح محمد صلى الله عليه وسلم is progressing far more rapidly than the Messiah of Hazrat Musa after 100 years of Christianity of earlier Christianity at the time of Jesus Christ Christianity was found only hardly in 28 countries in small numbers Ahmadiyyat has spread into 140 countries of the world in large numbers and it has made its position in the world where is the country which doesn't know about Ahmadiyyat which has not heard of Ahmadiyyat which country in the world has not heard of Ahmadiyyat so it is with the blessing of Muhammad Sallallahu that this Messiah is making much more rapid progress than the earlier Messiah and that's all I have to say after that we'll take leave yes so this is a similarity Hadur يقول أمير المؤمنين أن هناك وجه شبه أيضا وهو تقدم المسيحية وتقدم الدعوة الأحمدية للمسيح المحمدي فقط هناك فرق أن المسيحية في زمن المسيح ابن مريم بعد مئة سنة لم تكن قد انتشرت إلا في عدد محدود من البلاد وبأعداد قليلة من الناس ولكن المسيح المحمدي جماعته موجودة في كل بلاد العالم في أكثر من 140 بلد وليس هناك مكان على الأرض إلا وقد سمع بالأحمدية طبعا هذا الفرق لأن بركة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تعطي هذه الطاقة والتي تحقق هذا النجاح والحمد لله